ni siku ya alamisi asubuhi ya leo ambapo mtazamaji wangu ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo Bwana Yesu asifiwe unjambo ninaamini ya kwamba popote pale ambapo umeweza kuamka ukiwa umeamka ukiwa salama na hata kama unaweza kuwa umeamka ukiwa ni kama umepoteza matumaini ukiwa unajifikiria na kunjiuliza mimi mimi amka katika uswani mimi nifanye nini mimi mbona niko hivi kwani Mwenyezi Mungu umenisahau mbona haya yanipate mtazamaji wangu hata uwe unaweza kuwa umepatana na yapi bado Mwenyezi Mungu anakukumbuka Mwenyezi Mungu anakufikiria mema. Anaendelea na kufikiria ninzi zingani utaweza na kutoka mahala pale. Hata kama ni kuumwa na mwili wako. Hata kama ni kutezwa na wengine. Hata kama unaweza kuwa yani unaangalia ukiwa katika hospitali. Unatutanzama. Unanjiuliza. Mbona haya yanipate? ya nimekupata maana Mwenyezi Mungu anajua kabisa hilo ambalo umekumbana nalo uko na nguvu ya kushinda uko na nguvu kabisa uwezi ukapatana na jaribio ambalo linaweza ambalo hauna nguvu ya kulishinda lakini yale ambayo unapatana nayo unaangalia unaona ni magumu sana Mwenyezi Mungu ameangalia na akajua ya kwamba uko na nguvu ya kuweza kustahimili hayo na ya kuweza hata na kuyashinda hivyo basi endelea na kumtumainia Ukim, yani yani umombe tu na uamini kwamba unaweza na utatoka mala pale ni asubuhi njema ambapo ninamkaribisha mtumishi wa Mwenyezi Mungu Pastor Emmanuel Ndambuki kutoka kanisa la ABC chaani ili akaweze kuendelea na kutuongezea matumaini kupitia neno la Mwenyezi Mungu ambalo Mungu amembariki nalo kwa asubuhi ya leo ni kwa sababu yetu mtanzamia karibu tukaweza na kubarikiwa pamoja mtazamaji mpendwa ni asubuhi nyingine njema asubuhi ya baraka asubuhi ambayo ninajua ya kwamba Mungu amekuamsha vyema na amezingatia kukubariki Nikijua ya kwamba unazidi kubarikiwa na neno la kila siku ambalo nimekuwa nikikuletea. Leo ninajua ya kwamba pia utaweza kubarikiwa. Karibu katika neno na tuombe. Baba katika jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru asubuhi ya leo ni kwa ajili ya neno lako takatifu ambalo Bwana inaenda kulinena kwa mtanzamaji. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo. Bwana wa majeshi ili ukaweze kuwa pamoja nami ukanene kwa mtanzamaji ukaninene na hata mimi bwana na neno lako likaweze kuwa ya baraka kwa kila mmoja ambaye anantazama na ni katika jina la Yesu Kristo aliye bwana na mkombozi naomba na hata kushukuru amina neno letu la siku ya leo tutalisoma katika kitabu cha mwanzo nane mstari wa sita tufike mstari wa kumi mstari wa sita tufike mstari wa kumi. mwanzo nane. mstari wa sita tufike mstari wa kumi. na tusome basi Ibrahimu akaenda ima emani kwa Sara akasema imiza vipimo vitatu vya unga safi ukande ufanye mikate Ibrahimu akapiga mbio kwenda kundini akaleta ndama wa ngombe aliye laini mzuri akampa mtumishi naye akaimiza kuiandaa akatwaa sihangi za maziwa na ndama aliyoiandaa akawaandikia mbele yao akasimama karibu nao chini ya mti nao wakala mstari wa tisa. wakamwambia yuwapi sara mkeo akasema yumo emani akamwambia akika nitakurudia wakati huu huu mwakani na tanzama Sara mke watapata mwana wa kiume. Sara akasikia sauti akasikia mlangoni pahema ili iliyokuwa 
nyuma yake neno la bwana ambalo tunalisikia siku ya leo tutanena juu ya mtunza ahadi mtunza ahadi ama promise kipa kama vile tunavyojua mtumishi wa Mungu Ibrahim ambaye ni baba yetu baba ambaye ndiye kina chetu cha kisazi ambacho tumezaliwa baba wa imani mzee katika wazee wa imani ambao tunasoma katika neno la Bwana Ibrahim alikuwa amateuliwa na Mungu na alikuwa amependeza machoni pake Mwenyezi Mungu. Na tunaona ya kwamba Mungu alikuwa amempa Ibrahimu hahadi nyingi sana. Alikuwa amemwambia ya kwamba ataitwa baba wa taifa. Na wakati huo ambao Mungu alikuwa amemwambia Ibrahimu hivi, Ibrahimu akuwa na mtoto hata mmoja. Na akakaa Ibrahimu katika uzee wake. Na hata mke wake Sara akawa amefikia katika tabia ya mwanamke ambayo angeweza kumpata mtoto na katika kifungu hiki cha 18 ambacho tumekisoma achubuya leo mtumishi wa Mungu Ibrahimu alitokewa na wangeni watatu ambao tunaona ya kwamba walikuwa kama malaika ambao walikuwa wamekuja kuleta na hata ujumbe watimizo ahadi kutimiza ahadi yake Mungu ambayo alikuwa amesema kwa Ibrahimu tunaona ya kwamba walipofika katika hema hili walimpata Ibrahimu ameketi chini ya mti wa, wa, wa Mamre na hapo Ibrahimu alikuwa ameketi na alipowaona akawakaribisha wale watumishi watatu nao walipoingia katika nyumba yake mstari wa sita ndiyo unatuambia ya kwamba akaenda akaambia Sara akaweze kutanga, kutengeneza mikate na hata aka, akaenda kuchukua ndama aliyenona ili wakaweze kuwakaribisha wale watumishi na kuwapigia hata chakula wakaweze kula pamoja na wao na neno la Bwana linatuambia kwamba na hata baada ya kula chakula wale watumishi wakasema hivi Sara yuko wapi mkeo na akasema yumo emani na wakamwambia ya kwamba mstari wa kumi. akawaambia hakika nitakurudia wakati huu huu mwakani tanzama mkeo atapata mwana wa kiume our god god of promise a promise giver wakati huu ndio Mungu alikuja kwa Ibrahimu ili akaweze kutimiza ahadi ambayo alikuwa amemwaahidi ya kwamba ataitwa baba wa taifa ataitwa baba wa mataifa na uzao wake utakuwa kama mchanga wa chagarawe cha 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 cha, 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 cha bahari hivyo ndivyo Mungu alivyokuwa amemwaahidi na hata Ibrahimu na hapa tunaona ya kwamba watumishi ya watatu baada ya kushiba baada ya kukaribishwa na Ibrahimu wakanena maneno ya baraka kwake ya kwamba the time like this God will come unto you na utaweza kuwa na mtoto wa kiume mtu mke wako sarai injapokuwa alikuwa mzee injapokuwa walikuwa wamesubiri karibu na hata ku give up anasema ya kwamba hi God will come i will make that i the promise that i had said i will keep it because i am a god of promise i am god who keeps his promises mtumishi wa Mungu mtazamaji asubuhi ya leo tunaambiwa ya kwamba our journey is kept alive by hope safari yetu inawezeshwa ama inaweza kufanyika ni kwa sababu ya kuwa na matumaini bado mtumishi wa Mungu Ibrahimu alikuwa na matumaini na alijua ya kwamba god cannot promise me anything that he cannot do our god is not like any other human being he is a god of promise keeper he keeps his promises he is not like a human being but our journey safari yetu ya imani itawezeshwa na matumaini ambayo tuko nayo ndani yake Mwenyezi Mungu katika safari yako kama unaweza unataka kuona kutimiziwa kwa hadi zako Akikisha ya kwamba you have hope in your god tunaambiwa hivi destinies we look forward to an external destiny are sometimes very far from reality mtumishi wa Mungu Ibrahimu yet 
a destiny that he was looking forward for eternal. He knew that he will get something that God had promised. But sometimes, and kuona, it's like this is not a reality. He see jambo la kawaida. Ya kwamba mimi ni mezeheka. Na mki wangu saraya mezeheka. But the time that God had said, alikuja kwa Ibrahim, ili akaweze kujonyesha ya kwamba, I am the God who keeps his promises. Mimi ni mungu ambaye anaweza kutimiza hadi. I usually keep my promises to the people who believe in me. God of realities. Mungu ambaye ni wakweli. Mungu ambaye anaweza kufanya mambo katika jia ya kweli. Dear mungu. The destiny that you have. The promise that you feel, you feel that God and promise unto you through a dream. I want to tell you that you will come to make it be fulfilled is the God who keeps his promises. Ni mungu ambaye anatimiza ahadi sake. He makes his promises to become reality. Sometimes you may get to the temptation of losing hope and looking for carnal ways to achieve God's promises. Wakati mwingine unapata ya kwamba kwa sababu ya kukosa kuwa na subira, ya kukosa kuwa na matumaini ndani yake mungu, we think like any other human being. And sometimes we can forget about God and look for some ways, kind of ways, ambazo zinaweza kufanya uwe, uwepe mapenzi yake mungu. Mpenze mtanza maja subu ya leo. Usidhu butu. Ata mambo ukiona ya mekaa sana. Ibrahimu mtumishi wa mungu alikaa zaidi. Lakini mungu alimkumbuka. The delay that you feel your things have come to. The feel that the delay, you feel that mambo ya delay sana. I'm telling you that the God of promise is ready to keep his promise. Atatimiza ahadi yake kwa maana anajua kutunza ahadi. Anatunza ahadi zile ambazo ameambia watu wake. We are encouraged to be steadfast because we have a God who keeps promise. To sife moyo. Usife moyo. Usife moyo. Mtumishi wa mungu mtanza maji. Our God is the God who keeps his promises. Usife moyo. Now, even if it may take longer, it shall surely come to pass. Utafika mahali na useme ya kwamba. Umbali ambao nimefika. Mambo ambayo nimeona ya metendeka katika maisha yangu. Inchapo kuwa subira yangu ilikuwa imenda chini. Akika mungu ni mungu ambayo anajua kutunza ahadi. Mungu sio kama mwanandamu. Anaweza kutimiza ahadi zake kwa watu wale ambao wanamtengemea yeye. Mtengemee Mungu wako. Mtengemee Mungu wako mpenzi mtanzamaji. Na hakika ninajua ya kwamba ataweza kutimiza ahadi zake kwako. Ataweza kukufikia wewe. Hata kama utakaa sana usife moyo. Mtumaini Mungu na ataweza kukutendea. Na ataweza kukufikia. Na ataweza kukufanyia mambo makuu na mambo ambayo Ata wewe mwenyewe utakuja kusema ya kika. Uhuju ndiye mungu. Na ameweza kutimiza ahadi. Na ameweza kutunza ahadi. Kama vile alivyo ni ahidi. Barikiwa sana mtazamaji. Na wacha neno hili likaweze kuwa ya baraka kwako. Na huwe na kusubiri mungu katika mambo yate, yote. Na huwe na tumahini. Dani yake buwana. Buwana kubariki na libariki neno lake takatifu. Na tuwame. Baba katika jina la Yesu Kristo. Nina kushukuru ni kwa anjili ya neno lako asubi ya leo. Akika mungu umenena nasi. Akika mungu umenena na mtumishi wako mtanza maji. Nina jua ya kwamba, amejua. Ya kwamba wewe ni mungu ambaye unajua kutunza ahadi zako. Wewe sio kama manandamu. Nina muambia mtanza maji asubi ya leo. Ambaye kuna mambo ambaye mesubiri. Na hata kwa munda mrefu. Na anajuliza njia gani ambayo tafaulu. Mungu ak- Yoneche kwake Akajua ya kwamba ni wewe mungu tu Unaye tunza hadi Kwa maana uwezi kubadilisha Na hata hadi zako Ulizo wapa watumishi wako Nema yako bana Ikaweze kuanjua ya mtanza maji Asande ni kwa maana bana umenena Na kika umekua pamoja Na mtumishi wako mtanza maji Baraka zako Na nema yako bana Ikaweze kuwa pamoja naye Na nikatika jina la yesu kristo Alie bana na mkumbozi na humba na atakushukuru. Amina. Bwana kubariki na kutakia kuwa na siku jema siku yenye baraka. Asante. Utunza ahadi. 
kama kuna mpunza ahadi ni Mungu mwenyezi maana kile alicho yani alichoahidi kwetu alichoahidi kwako kitaweza na kutimia katika hii safari yani ya kutunza ahadi katika hii safari ya kuendelea na kumtanzimia Mwenyezi Mungu kungojia hizo hadi zake zikaweza na kutimia juu yetu unaweza na kupatana na mambo magumu katika njia unaweza kupatana na mambo ambayo yani kwaye unaangalia kabisa unaona ni kama unashindwa lakini mwisho we ile hahadi Mwenyezi Mungu aliweza na kuahidi juu yako kile Mwenyezi Mungu aliweza na kupanga juu yako aliweza na kupanga juu ya familia yako aliweza na kupanga juu yani maisha yako ya kesho utakuwa hivi hilo litaweza na kutendeka usije ukarudi na nyuma usije ukapotilia hapa katikati katika hii safari endelea na kumtumainia Mwenyezi Mungu ukijua ya kwamba yeye kwanza ni mtunza hai ahadi na yale ambayo aliweza na kutamka juu yako yataweza na kutimia sasa ingine huwa nafikiria haya maneno na, na kuyafananisha kama yani mama ambaye ni mjamzito wakati ukifika siku ikifika hata huyu mama awe wapi iwe ni katika ni kwa barabara iwe ni kwa gari iwe ni wapi iwe ni kwa ki, yani ni kitakani wakati wa Mwenyezi Mungu ukifika wa yule mtoto kutoka atatoka hata kama ni wapi yani hata kama ni sokoni katikati ya watu atatoka ndio nina na kuacha na hii neno ya kukwambia ya kwamba wakati wa Mwenyezi Mungu wa kutimiza ahadi ukifika huwa umefika endelea na ku, na kunitumainia na kuamini hayo na hayo mafundisho ambayo mtumishi wa Mwenyezi Mungu ameweza na kutufundisha ninakutakia wakati mwema siku njema Mungu akubariki na tupatane hapo saa 3 na nusu jioni ili tukaweza na kubarikiwa tena kupitia marudio ya iki kipindi shalom